இப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து பாருங்க இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க வெரி சிம்பிள் இந்த கண்டிஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ப்ரூவ் ஆயிரும் இப்போ பாருங்க அதை தான் அந்த கண்டிஷன் தான் தூக்கி எழுதிக்கிறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது என்ன ஃபார்மட்டு காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா என்னது காஸ் ஏ காஸ் பி பிளஸ் சைன் ஏ சைன் பி ஏன்னா காசை பொறுத்த வரைக்கும் நடுவில் என்ன சைன் இருக்குதோ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ நடுவில் ஆப்போசிட்டாக மாறு மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறு இப்போ ஏன்னு சொன்னது ஆல்ஃபா பின்னு சொன்னது பீட்டா அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா காஸ் ஏ ஏன்னு சொன்ன இடத்துல ஆல்ஃபான்னு எழுத போகிறேன் அப்புறம் காஸ் பி பின்னு சொன்ன இடத்துல பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஏ ஏன்னு எதை சொன்னேன் ஆல்ஃபா அப்புறம் சைன் பி பீன் பீட்டா சொன்னேன் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் அடுத்த டேம் போகலாம் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இப்போ பாருங்க பீட்டாவை ஏவா ட்ரீட் பண்ணோன்னு காமாவை பியா ட்ரீட் பண்ணோன்னு திரும்ப காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா தான் காஸ் ஏ ஏன்னு சொல்கிற இடத்துல அது கீழே நிற்குது அதை எழுத போகிற பீட்டா காஸ் ஏ காஸ் பி பின் எதை சொன்ன காமா பிளஸ் சைன் ஏ ஏங்கிறது பீட்டா சைன் ஏ சைன் பி பிங்கிறது காமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் பிளஸ் திரும்பவும் பாருங்க காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டு ஏன்னு இங்கே எதை சொல்ல போகிறோம் காமா பின் எதை சொல்ல போகிறோம் ஆல்ஃபா அப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா காஸ் ஏ ஏங்கிறது அங்கே பார்த்துட்டு கீழே இருக்கிறது எழுதிக்க போகிற காஸ் ஏ காஸ் பி பிங்கிறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஏ ஏங்கிறது காமா அப்புறம் சைன் பி பிங்கிறது யாரு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படியே இப்போ இங்கே எத்தனை டேர்மு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு டேர்ம் இருக்குது டினாமினேட்டில் இருக்கிற டூ இங்கே இந்த சைடு வரப்போ நியூமரேட்டருக்கு மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் அந்த டூ கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டில் இருக்கிற டூ இங்கே வந்தால் நியூமரேட்டர் வெளியில் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னு உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகணும் ஆறு டேர்முக்கும் இப்போ நேரடியாகவே கொண்டு போய்க்கலாம் இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் அந்த டூ தான் இங்கே ஒவ்வொன்று கூட மல்டிப்ளை ஆகுது அப்புறம் டூ சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ப்ளஸ் டூ காஸ் பீட்டா காஸ் காமா ப்ளஸ் டூ சைன் பீட்டா சைன் காமா ப்ளஸ் டூ காஸ் காமா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ சைன் காமா சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப்பு மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ அந்த பக்கம் ஒன்று மணி என்ன எழுதணும் ஜீரோன்னு எழுதணும் அந்த ப்ளஸ் த்ரீ கடைசியில் எழுதினா சரி முதல் எழுதினா சரி எங்கே எழுதினா சரி ஏதாவது ஒரு டேர்ம் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ நம்ம முதல் டேர்ம் எழுதிக்கலாம் த்ரீ அப்போ மீதி பூரா அப்படியே அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க பார்க்கலாம் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் டூ சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ப்ளஸ் டூ இன்டு காஸ் பீட்டா காஸ் காமா ப்ளஸ் டூ இன்டு சைன் பீட்டா சைன் காமா ப்ளஸ் டூ இன்டு காஸ் காமா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ இன்டு சைன் காமா சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு ஜீரோ ஏன்னா மைனஸ் த்ரீ இந்த சைட் வரப்போ ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது ஒரு ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ண போகிற ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்கோ த்ரீ அப்படிங்கிறது வி நோ வெரி வெல் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எந்த மாற்றம் இல்லை த்ரீ எப்படி பிரிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு பிரிக்கலாம் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அப்போ ஒன்றுக்கு பல்ல என்ன எழுதலாம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இங்கே தீட்டாவுக்கு கொஸ்டின் சம்மதமே இல்லை இங்கே என்னெல்லாம் ஏங்கில் இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு இருக்குது அப்போ ஒரு ஒன்றுக்கு பதிலாக சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்புறம் இன்னொரு ஒன்றுக்கு பதிலாக சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் பீட்டா 
இன்னொரு ஒன்னுக்கு பதிலா சைன் ஸ்கொயர் காமா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் காமா ஏன்னா இதுக்கு ரிலேட்டடா தான் ஏங் எடுக்கணும் வாயில் வந்ததுல எடுத்துக்க முடியாது த்ரீங்கிறது ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இந்த முதல் ஒன்னுக்கு பதிலா எதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்புறம் இந்த பிளஸ் அப்படியே ரெண்டாவது ஒன்னுக்கு பதிலா சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் பீட்டா அப்புறம் இந்த பிளஸ் அப்படியே இந்த ஒன்னுக்கு பதில மூணாவது ஆக்குற ஒன்னுக்கு பதிலா சைன் ஸ்கொயர் காமா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் காமா மீதி ஆறு டேர்ம் அப்படி எழுதுறோம் மீதி ஆறு டேர்ம் என்னது பிளஸ் டூ காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா அப்புறம் பிளஸ் டூ சைன் ஆல்பா சைன் பீட்டா அப்புறம் பிளஸ் டூ காஸ் பீட்டா காஸ் காமா பிளஸ் டூ சைன் பீட்டா சைன் காமா பிளஸ் டூ காஸ் காமா காஸ் ஆல்பா பிளஸ் டூ இன்டு சைன் காமா சைன் ஆல்பா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ மறந்துடாம இப்ப கவுனிங்க இந்த அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறதுலாம் பாருங்க சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா அப்புறம் பிளஸ் சைன் ஸ்கொயர் காமா இங்க என்ன வந்திருக்கு கரெக்டா ரிவர்ஸ் போய் பாருங்க சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா தான் ஒன் சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் பீட்டா ஒன் சைன் ஸ்கொயர் காமா பிளஸ் கார் ஸ்கொயர் காமா அப்ப இங்க என்ன வந்திருக்கு சைன் ஸ்கொயர் காமா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறதுல நல்லா நோட் பண்ணுங்க அடுத்தது பிளஸ் டூ சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா பிளஸ் டூ சைன் பீட்டா சைன் காமா பிளஸ் டூ சைன் காமா சைன் ஆல்ஃபா இந்த அண்டர்லைன் நீக்கிற பண்ணிக்கிற எத்தனை டேர்ம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் எதோட ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா அல்ஜிபிரா ஞாபகம் வருதா ரீகால் பண்ணி பாருங்க அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ பிசி பிளஸ் டூ சிஏ இது நாம பயன்படுத்திக்கிறோம் வழக்கமா இங்க இருந்தாங்க போய் இப்ப அங்க இருந்து வர பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ பிசி பிளஸ் டூ சிஏ நான் ஏன் சொன்னது சைன் ஆல்பா பின்னு சொன்னது சைன் பீட்டா சின்னு சொன்னது சைன் காமா அப்போ அது எதோட எக்ஸ்பென்ஷன் அதெல்லாம் சேர்ந்து சைன் ஆல்பா பிளஸ் சைன் பீட்டா பிளஸ் சைன் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் டவுட் வந்து இங்க இருந்து அங்கே போகலாமா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் பாருங்க சைன் ஆல்ஃபா த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பாருங்க சைன் பீட்டா ஸ்கொயர் அப்புறம் சி ஸ்கொயர் பாருங்க சைன் காமா கோர் ஸ்கொயர் அப்புறம் பிளஸ் டூ ஏபி டூ இன்டூ சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா பிளஸ் டூ பிசி பிங்கிறது இது சிங்கிறது அப்போ பிளஸ் டூ சைன் பீட்டா இன்டூ சைன் காமா பிளஸ் டூ சிஏ பாருங்க பிளஸ் டூ சிஏன்னு என்னது சைன் காமா சைன் ஆல்ஃபா அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்குது இல்ல மிச்ச ஆர்டம் அது வந்து என்னன்னு பாருங்க கா ஸ்கொயர் ஆல்பா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் பீட்டா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் காமா பிளஸ் டூ காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா பிளஸ் டூ காஸ் பீட்டா காஸ் காமா பிளஸ் டூ காஸ் காமா காஸ் ஆல்பா இட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் ஆல்பா பிளஸ் காஸ் பீட்டா பிளஸ் காஸ் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தா அங்க கட்ட வந்துடும் அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போய் பாருங்க ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது காஸ் ஆல்பா கோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பாருங்க காஸ் பி டாக்கு ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் காஸ் காமா கோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா இதுதான் ஏபி பிளஸ் டூ பிசி அதாவது காஸ் பீட்டா காஸ் காமா டூ கூட பிளஸ் டூ பிசி பிளஸ் டூ சிஏ சிங்கிறது என்னது காஸ் காமா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா பாரு சிஏங்கிறது டூ காஸ் காமா காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பெரிய விஷயம் எல்லாம் கிடையாது இங்க பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா கண்டிப்பா தனிப்பட்ட முறையில ஏவும் பியும் ஜீரோவா இருந்திருக்கோன்னு 
ரெண்டு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வரணும்னா இப்போ ஏங்கிறது ஒரு நம்பர் பிங்கிறது ஒரு நம்பர் இந்த நம்பரே ஸ்கொயர் பண்ணணும் அந்த நம்பரே ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஏவன் ஜீரோவாக இருந்துக்கணும் பீங் ஜீரோ வந்துக்கணும் ரிவர்ஸில் போய் பாருங்க ஏங்கிறது ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ பீங்கிறது ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஏக்கு ஜீரோ பிக்கு ஜீரோ தவிர வேற எந்த நம்பர் கொடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் ஜீரோ வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரு பாசிட்டிவாக மாறிடு அப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ் அதுவும் பாசிட்டிவ் ரெண்டு பாசிட்டிவ் ஆட் பண்ணுறப்ப பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஜீரோ வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ஜீரோ வரணும்னா தனிப்பட்ட முறையில் ஏவும் ஜீரோவாக இருந்துக்கணும் பீன் ஜீரோ வந்துக்கணும் பாரு நான் ஏன் சொன்னது இதையே பீன் சொன்னது அதையே பாருங்க ஏன் எதை சொன்னேன் இந்த பொட்டி குளக்கிறத சொன்னேன் பிங்கிறது அந்த பொட்டி குளக்கிறத சொன்னேன் ஃபார்மட்டாக தானோ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாருங்க ஏ இந்த பாக்ஸ் தானே ஏ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஏவும் ஜீரோவாக இருக்கும் பியும் ஜீரோவாக இருக்கணும் விச் இம்ப்ளைஸ் ஏன்னு எதை சொன்னேன் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் காமா ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே சமயம் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதானும் பி காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் காமா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னவா இருக்குது ஜீரோ வைக்குது இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஒன் எழுதலாம் அது மாதிரி ஏவும் ஜீரோ பியும் ஜீரோனா ஏ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் விச் இம்ப்ளைஸ் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் காமா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் காமா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அதுவும் ஜீரோ என்ன சம் ப்ரூவ் தட் சம் ப்ரூஃப் வந்துருச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு சிம்பிளான சம் தான் பட்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் டினாமினேட்டருக்கு நியூமினேட்டருக்கு வந்துச்சு மைனஸ் த்ரீ வந்துச்சு ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீயே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு பிரிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல டக்குன்னு ஞாபகத்தில் வரணும் அப்போ ஒன்றுக்கு பல்லா பாருங்க இது ரெண்டாவது ஒன்றுக்கு பல்லா மூணாவது ஒன்றுக்கு பல்லா அப்புறம் இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது நமக்கு ஃபேமிலியர் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஆனால் இங்கே புதுசாக நான் வச்சுக்க வேண்டியது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது நமக்கு நியூ திங் என்டையர்லி ரெண்டு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வரும்னா தனிப்பட்ட முறையில் அந்த ஏவும் ஜீரோ ஒர்க்கு அந்த பிங்கிற நம்பரும் ஜீரோ ஒர்க்கு அதை தான் எழுதிக்கிறோம் அப்போ அதை மிங்கிள் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் ப்ரூஃப் கிடச்சிருச்சு ஒரு தடவை எழுதி செல்ஃப் வேல்யூஷன் பண்ணி பார்த்துக்குங்க